Tere. 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 Tere kõigile. Hästi tore teid siin näha. Et Eesti arstide päevadel ei ole kunagi siis töötua formaadis paraleeli tehtud ja mõtlesime, et me nagu muidu sellised võibolla natuke innovatsiooni ja uuenduste maale toojad meditsiinis siis proovime ka Eesti arstide päeval siis töödubade formaati äkki alustada. Nii et hästi tore, et te julgesite kohe esimesega kaasa tulla, nii et ma arvan, et siit edasi järgmisel aastal saab su olema väga-väga äge üha edasi. Nii et Täna räägime selles, kuidas me meeskonnas koos õpime ja meeskonnas koos siis ühiselt edasi areneme või siis ei arene. Nii et sellest täna räägimegi. Aga ma ütlen siin veel. Tere, mina olen Mihkel oma taustas nii palju, et olen anestoloogi intensiivravi resident ja lisaks ka meditsiiniariduse entusiast. Tere ka minu poolt, mina olen Joel Umpre, samat moodi pean ennast entusiastiks. Õpin tarstiks, täna arstin pigem süsteemi kui patsienti ja väga põnev oli seda sessiooni siin Heleniga koos ette valmistada ja jälen, kus sina oled ja kus sa tuled ja kes sa oled. Tere, mina tulen Tündin Tartus elanud Pärnumaal ühesõnaga. Ma olen erialat naiste arst, aga tõesti ka meditsiiniharidus ei entusiast ja see on mõjal maailmas ka nii, et see ei ole mingi Eesti eripära. Et mõjal maailmas samamoodi need, kes meditsiiniharidusega, aga sellisel moel tegelevad on väga paljuski maailmas siis entusiastid, kes seda oma kliinilise töö ja muu töö kõrvalt teevad. Minul täna isegi juba 0,25 siis kliinikumis resintuuri arendust siis baasina tee, mida siis Joel teeb ITKs. Nii et üritame siis neid keskuse baasi, kus me õpime ja kus me õpetame üha ühiselt siis edasi arendada. Ja täna õpime siin siis ise ennast eel kõige ise endega tööd teeme. Ja selle taga on meil selline kirjeldav tekst siis, et meil on suur missioon lisaks sellele entusiasmile, et eelmine aasta lõime Eestisse uue seltsi, selle nimi on Eesti meditsiiniharjuduse selts ja mõte on selles, et koondada inimesi, kes üle Eesti tegelevad siis igasugusel tasemel meditsiiniharjuduse arendamisega ja seda mitte üldse ainult seal tasemel, kes ülikoolis siis kas õppekavu või õppeained välja disainivad ja loovad, et just neid, kes oma igapäevasel tööl vähem või rohkem tegelevad sellega, et oma teadmisi või oskusi teadmisi siis edasi anda. Ja meie siis eesmärkiks on kasvatada välja kogukond, et me teaksime kelle käest api küsida, kellega koos seda tööd teha, et ühes koos edasi areneda. Jah. Ja selle seltsi saamisluguvise idee seal taga ongi see, kus te Elen just õpetas, et siis ka kui meie järjest rohkem leidsime endast säraste projektide või algatustega või sessioonide või töödubadega tegelemas ja kohtasime teisi entusiaste Eestist ja mujalt, et me üks hetk märkasime seda, et päris tihti need inimesed ei teadnud aga üksteisest väga palju. Ja üks hetk me saime aru, et tõesti, et meil võibolla ka Eestis selline võrgustik või kogukond, mis neid meditsiiniaridus entusiaste seoks, seda võibolla ei olnudki nagu tänas nii sellisel moel. Ja kui täna on Eesti arstide päevad, siis tegelikult ju lõviosa meie kolleegidest on ka ju tervisõjus sugugi mitte arstid ainult, nii et kogukond, mille osas me mõtleks ka kaugemale kui arstide sest. Ja eile meie külalised Dear Friends from States pointed out that you have to be always prepared for changes. So we are here up for the changes today as well, because one of our dear lecturers said like 10 hours ago that she is not going to make it and she's not going to be here today with us. So, nii et nagu teeb aru saite, siis meie viimane lektor siis Kaunasest tõesti eile õhtul meile hilisõhtul teatas, et kahjuks te täna siin meie koos olla ei saa, aga me oleme kõik juba kiirelt reedisaininud, sest me oleme ju sündinud keskkonda, mis kogu aeg muutub ja pidevalt muutub, nii et me oleme igati valmis selleks täna ja tegelikult leid nüüd maast siis võibolla need minutid, mida me oleksime kaks peal tagasi soovinud, et meil veel oleks, sest üle ajaminek on ju ebaviisekas ja nüüd me leidsime need minutid, nii et me neid täna kindlasti kasutame. Aga ikkagi meie esimene osa siis meie tööduast on inglise keeles, sest meiega ka on külaline Stefani siis Hollandis, keda joal kohe tutvustab ja töödua teine osa on eesti keeles. Lihtsalt suga tehniline info siis vahele. Ja. Okei, and I'll switch to English to include Stefani as well. So, Stephanie, you can come up here or join us as well. And uh, uh, 
and uh, prepare for your uh, talk as well. Stephanie comes to us from Maastricht, uh, Netherlands. Uh, she also, like I see participants, uh, some participants in the room as well, she's a junior doctor and a senior researcher. And she will take us on a little journey about team learning. And uh, we'll, get, we'll get up to speed about the topic. And like Helen already briefed you, in the second half, you get to create your own work in your tables. Okay, Stephanie, but the floor is yours. Thank you. Kassinu miskond oskap epida. That's, I, I hope I said, can your team learn? Because that's what we're talking about this afternoon. And I will do it in English because I have no idea what I'm saying or what you're talking about when we do it in, uh, in Estonian language. Uh, so my name is Stephanie Mewisa. And uh, as was introduced, I'm, uh, I studied medicine in Maastricht. And I'm now, I'm now working as a resident internal medicine at Maastricht University Medical Center. And I also did a PhD at the School of Health Professions Education at Maastricht University about team learning. So that's why I'm here today. So to start off immediately, um, I would like you to look at this picture and I'm showing you another one uh, on the next slide. But I want you to have a look at this picture and think for a second how you interpret these people. Would you say, and you can, there are two options here, would you say you're looking at a group of people or would you say this is a team? Just think about it for a second and there's no right or wrong because it's your interpretation. But I want you to raise hands if you say you interpret this as a group of people. Yeah, okay. Who says this is more of a team of people? Okay. So that's half-half, so something like that. Now, this is the second picture. I'm going to ask the same question to you. So would you say this is more a group of people, or are you looking at a team? So hands again for the group of people. OK. A team. OK, voila. Um, can I ask someone why? Why you would say this is a team, for sure? Anyone? Or a common goal. A common goal? Yeah, very good. Everyone knows what other people are doing. Yeah. They know what the others are doing? Mm -hmm. they, must they must rely on each other. Yeah, very good. Okay, well, um, 10 points. Um, they indeed have the same responsibility. They are accountable for each other and they also feel like they belong to each other, and you can see, you can see as well, that they are belonging to each other. So they are an entity, so, sort of, as, as a group, but they are more than a group, they are really a team indeed. And the other, the other picture, um, you could say it's a team, but you could also say it's just some random individuals sitting together, working with their own individual goal, maybe like students having their own individual goal, and still working together, but a group, uh, is not always a team, but a team is a group, but it's more than a group, actually. So you are absolutely right. Um, it's, it's how I, I interpreted it as well. This is really a team. They, really, they need each other. So the question is, in our daily practice in healthcare, are we working as a group or are we working as a team? Sometimes I think in healthcare, um, what we often do is when we work together with our own, like our own disciplines or our own professions, we work the way um, the Pac-Mans are working in the, on the left. So they work from their own monodisciplinary team, working together with people that are like you. 
You can also work in a more a multidisciplinary way. That's the Pac-Man group in this, in the, this, the second Pac-Man group. And then they try to actually put together the different disciplines or professions to create something that, well, they at least worked on together, but it's not as fully integrated as the third Pac-Man group, which is more interdisciplinary group of team. Um, so they really work in a way that they really accommodate and they accumulate each other's expertises and they put it together to create something new. And I think that's important and that's what I want to talk about today as well. But what you often see when you put different people together is that because people have different experiences or different thoughts or different ideas, it can um, and in a conflict, because people might think differently and go in a different direction. And if you don't talk to each other, it will end up, well, wrong. Especially if it ends uh, in a more personal uh, way, it can get hostile, and that's a, really a negative conflict. But when people come together and talk about their different ideas and perspectives, you can actually find out a way to um, to to get things done, to find a solution that you alone would have never thought of before. And that's the power of a discussion, and that's what we call constructive conflicts. I will talk about that later also, but remember there's a really big difference between a conflict which is really strictly negative, and it's often uh, emotional, hostile, personal, or a constructive conflict, which is about the content um, and talking about, well, not about personal things or whatever, but really about content, um, content side of things. So, um, learning and working together is not new. Like in, I think in healthcare, um, we work together a lot, but there's not much research done so far. But in areas like business and management, lots of literature is, um, is already there and lots of studies have been conducted about working together. And what they found is that it's really not about who is in the team, but it's about how they are working together. So it's really about how people behave and interact that makes a success and not the different backgrounds of people that you put in the team. And one of the researchers that did a lot of research on that is Amy Edmondson, a Harvard um, business uh, professor. And she called it team learning. Because team learning, again, is about the interaction between people. And you can recognize it by certain behaviors that happen in a team, um, patterns in discourses, so the way people talk. Um, and it's, so it's about talking and behaviors that you can recognize it. And it aims to create, but also to sort of maintain a collective cognition. So it's really about new ideas, new perspectives around things that lead to better results for you as an individual for your team, but also for the organization as a whole. And this sounds maybe a bit abstract, but what I'm doing right now is that I'm sharing my expertise and my knowledge. And if I wouldn't do that, we wouldn't get any further in this session. So it all starts with sharing. Maybe you are already thinking about this and thinking about your own experiences and what you know about teams. So you're already incorporating it and accumulating this expertise and, and knowledge to yours. And if we do that together, we're already co-constructing knowledge as a group, which we are now, I would say. But maybe uh, at the end of this talk, when we have some discussion time, we can discuss about things and negotiate something, and we could together come up with some new ideas, new thoughts, uh, an, a shared agreement, and that's a constructive conflict about. So it's really about the way we will interact, or a team will interact, um, that leads to higher team learning levels. And what we know about that is that the more team learning occurs, so on a scale from sharing to co-construction to constructive conflict, the better outcomes and the more innovation will happen. So I will bring you to Maastricht for a second here to understand the research um, that I will share with you in a second. So in Maastricht, at our Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, we offer three undergraduate curricula, Health Sciences, Biomedical Sciences and Medicine. And we offer problem-based learning. So students will learn from authentic cases uh, where the different disciplines come together. I'll show you that in a second. So there are 
integrated curricula. And what does that mean? I think this might be familiar with lots of people, a discipline-oriented curriculum where you offer students um, courses that are strictly divided by the different disciplines, so anatomy, physiology, um, microbiology, and clinical sciences. In integrated education, you literally integrate the different discipline, disciplines and you offer it at once. So, for example, there is a course on um, um, circulation and breathing, and a case will be about a, a, a patient with shortness of breath. And then in that course, you have to learn anatomy, you have to learn physiology, but you also have to learn clinical sciences. You can imagine that our teachers are not um, from one single department. So we, we uh, require our teachers from different disciplines and different departments to work together to create such education for our students. So for the organization, that's... Well, quite, it's a matrix organization, it's quite a puzzle. But what my research was about is how do these people, clinicians, but also people with background in basic sciences and social sciences, how do they actually work together? So what we found is that there are different approaches in practice when you look at how teams work together. And it's shown here, and I'm going to lead you through it, um, starting with the teams, um, which were actually more groups, who only shared information. Those were the ones that said we really work discipline-centered, and uh, that's where my, the boundary lies of my talking. I'm not going to discuss with others. I don't even dare to discuss with other dis disciplines, because it's like moving beyond my, my own boundary. Um, so they only shared information. And the, the, the leader was depicted in red, and the, the members are depicted in, in red, uh, black. And they said, we actually don't really know what the others are doing, because I'm just doing my own thing, my own disciplinary thing, and there's not really a responsibility even to think about what the others are doing and what the course is about. These disciplinary-centered teams, we call them fragmented teams, because they work in a fragmented way, and we depicted them as a sort of hangout, where they just, you know, hang out. We also found teams, team members, that told us that they worked really with an outcome-based idea. So they were given some kind of a framework from the university that the education should be look looking like. And they tried, together with their colleagues, to sort of balance the different disciplines. So they got into a bit of a, a dialogue with each other. But there, that, that's where, where it ended, actually. So they really worked framework-guided, and we depicted them as sort of distribution centers, because they shared some bit more than the fragmented people, but they didn't really cross the boundary lines. Then we also found people who said, well, we really work together for what's really in the center of this um, team, and that's the student. So they really worked student-centered. What does a student need in this case, and how can we, from every discipline, actually, um, well, work towards the education that the student will need at that moment in time? The leader also said, like, we're doing this all together, so I know exactly what everyone is working on. Um, everyone is also talking to each other. Uh, everyone feels responsible. And they were actually depicted as a sort of melting pot because they really liked also to talk about, to talk with the other disciplines, to move beyond their own boundaries. And they felt really satisfied with the work that they actually uh, created, with the innovative ideas about education they created. And that the innovative ideas also reflected that they actually went into discussions and they, they really reached constructive conflicts. So when we heard them, talking and being satisfied and being happy with what they were doing, we thought, how will students think about the different courses that these different teams create? So we looked at the um, ev evaluation scores of the different courses created by fragmented, framework-guided and integrated teams, and we found that students actually rated uh, fragmented, the, the courses created by fragmented teams, lowest, and they I evaluated the courses created by integrated team teams higher, highest of all uh, evaluation scores. So again, this shows how 
good, how, the better teamwork is, the better the outcomes are. Also, if you look at the student evaluations. So I want you to think about this. Um, to think about your own team that you work on in a daily basis. You probably work in multiple teams, but think about the team that you work in most and go to this website. You can either scan the QR code or go to whooplab.com and type team learn. And just reflect on what you just heard. What kind of team do you recognize most? Does it work? Okay, the results are coming in, and yeah, what can we say? You, uh, you have it all, I would say. And people are changing their minds, maybe. See some people still voting. So I'm happy to see that there are at least eight people in this group who feel like, yes, I, I think I really work in a really nice team, right? It's probably really fun to work in an integrated team and create really new things together. Who, who Can I ask someone who works in such an integrated... Yeah? Can you say something about it? How is it like? We still have to wait for the results, but this is my everyday work routine. Since I cannot know uh, everything, I'm working in quite the technical field. Mm -hmm. I don't know any technical aspects. My strengths are more like uh, concerning communication and working with people. Uh, but the other people working uh, working in their own respective fields, we have to put it all together to get the best results. And I think that we're headed in the right direction at the moment. And is it and fun? It's, uh, yeah, it's really fun working like that. Good, thank you. So, can I also invite someone who said, I work maybe in a more fragmented team? Someone who likes to, sh to share a bit about that? Not yet. But maybe it's also not so nice, because probably you come across quite some hurdles, and we will talk about that. Um, can you shut it down one second? Um, let me see. I think there should be an, a new question coming up to you now uh, in the app, asking what are challenges you face. And you can just use one or two like keywords, uh, because they will pop up. If there are no challenges, maybe you can also put down something that makes your team successful. I think the word ego is getting popular already. And there's a lack of a lot, lack of information, lack of common goals, lack of time, it's time consuming. Clear goals, different personalities. Tension between people, power dynamics. I saw, I saw chaos some, somewhere, but this is also chaos at the moment, right? Yeah. Um, so lots of power, tox toxicity, ego, uh, personal things. Well, quite some challenges still, right? We can uh, close this one. Uh, 
Yeah, and this is also what we found, because we were also looking at how can we actually move from more fragmented approaches of team learning towards more integrated team approaches and, and get real constructive conflicts going on. And what we found is that it indeed has to do with some personal things, uh, especially like some attributes, personal attributes, tendencies, so people have to be willing to work with each other. Uh, they also should be motivated to do what they're doing. Um, but it also was um, important that some things on the team level um, were secured, so to say. So indeed, a team vision, I think that was also there, a team goal, team vision should be clear. People should have a clear responsibility in the team. And there should also be some kind of reflection. Um, and I'll show you that in a bit. P people often said, like, um, we don't really talk about what we are doing together. We just, we just do what we do, and that's how we deal with it. Um, but talking about how you're actually working together is also important. And the other aspect we found is that the organization is important as well. So people wanted to be involved in decision-making, who was on the team. They wanted to feel supported. And they also wanted to have some opportunities for learning to get better in their, in their team. So um, what we found is that it's important on an individual level that people people's individual background and, and motivation actually aligns with the, the thing that you're doing in your organization, whether that's an educational thing, an organizational thing. Um, so, and motivation, of course, is an important factor. And someone said in our group, like, someone was just asked in the team by his or her boss because no one else seemed appropriate. Well, you can imagine that if such a person is in your team and he's not willing to share and engage, that's really negative for team learning processes. And the same holds for leadership. If there's uh, not a clear vision and there's no reflection, you're not really talking about how you're doing, you're not getting further in your processes, like how you interact with each other. And then the last one on the organizational aspect, I think it's really important to have a say in what you're doing because I talked to people who were put in a team and they literally said, it's like a forced marriage and I'm just sitting through the wedding and it's just, it's, it's not working, it's not, we're not connecting, it's, it's wrong. And then I think that's, that's really a pity because the, the team learning is not going to happen. So we are not the only ones, of course, who studied teams. And Google, of course, we all know Google, um, they investigated their teams as well. And they looked at the question, what makes a team effective? Um, and they found five elements that um, were to make up a successful team. Um, it was about having impact. People wanted to have an impact, but also a meaning in their job. They wanted to have clear structures and, and clarity in their goals and, and roles. They wanted to make sure that they could do whatever Google asked them to do. But most, of, most important, they said it's important to have a psychological safe environment. And psychological safety, that's a key um, understanding also in the team learning literature. It's a shared belief in your team that the team is safe for interpersonal risk taking. Otherwise said, it's feeling confident that no one else in the team will embarrass or punish someone else for admitting a mistake, asking a question, or offering a new idea. So psychological safety is important for team success, but in the middle of that is team learning again. So team learning, of course, I said, it starts with sharing. And if, if there's no psychological safe place, it's difficult to share. And the reason why Amy Edmondson, and I can recommend it to everyone who is interested in this, read her book, The Fearless Organization. She will explain to you why it's sometimes so difficult to speak up and share, and you rather sometimes be quiet. Uh, and the reason why silence wins in this uh, calculation, as she calls it, is because if you, um, if you use your voice, the, the chances that that will benefit you are, well, low, it's risky. And who will benefit is also always the organization, or at least often. Whereas if you be quiet and if you, if you don't use your voice, but there's a silence, you will benefit immediately of that. 
um, by not saying anything, right? There's nothing to, nothing to win and nothing to lose then. So it's more easy to be silent than to use your voice. I wanted to show you this because this will show you the importance of using your voice in a team. What she found also is that better teams make more mistakes. And that's actually not what she, what she found. She found better teams show more mistakes because they dare to admit mistakes because there's a safe environment for it. So again, psychological safety is important to open up for people to create the possibility to also add, add, um, well, uh, be open about mistakes, admit mistakes, um, and then increase the quality of what you're doing together. So to show this for a second, um, because you now might wonder, is this really a, a place where people just open up, or is it really something where performance is also higher? And I think the latter is really important also in healthcare because we all strive for a high, high performance of our teams. So in this um, model, I think you can see how if performance standards are low and psychological safety is low, really you won't, you really don't dare or you, you, it doesn't matter what's happening. It's, it's the zone of apathy. And I don't know how it's here in Tallinn or Estland, but in, in the Netherlands, I would say this holds for our, our people that, uh, that do deliveries, like the meal delivery guys. It doesn't really matter what they're doing, right? Um, there are also people uh, that work in an environment with low performance standards, but with a high psychological safety. And again, I'll, I'll translate it to the Netherlands. Uh, I would say people working for a municipality are, are like this, right? There's a low performance standard and a high psychological safety. You can do comforts, like can do whatever you want, right? For, for 30 years in a row. Maybe that's really different here, but I see some people smiling. So I guess it's the same. <laughs> that's nice, yeah. Um, maybe then this is also the same. The place where the performance standards are high and psychological safety is low. Do you have any idea what kind of environment I would mean with that? I will say in the Netherlands, maybe it's not here, but in the Netherlands, this is often still the case in, in uh, hospitals. Right? Is that, is that really different here? No. No? Okay. Okay. Um, but I think where we can move keeping the high performance standards, but growing in our psychological safe environment, that's where the learning happens. Because it's safe to learn there in, in an individual way, but also in a team way. And Amy Edmondson showed that that's not only the, the learning zone, but it's also the high performance zone. So that's exactly where we want to be. But to wrap up, I'll, I'll, I, I guess you will say like, well, this is great, but how do we get there? And the way to get there, together, um, is really also with leadership, because it's showing how to behave to create such an environment and people will do the same. But that's still vague, and I want you to think about it for a second. You go to the app again, and I want you to think about leadership for a second. So what, kind, what is leadership to you? Um, thinking about this, this talk, of course. Oh, then I have to uh, switch my screen. Sorry. You still see the, the words. Good. Maybe we should hide it one more second because otherwise people will... Uh, not think about it anymore.
you can show it now. Because <laughs> otherwise, we'll, uh, we'll be here in the evening still, I think. Because there are so many ideas, and I, you can see what's, what's um, in the middle. It's motivation, communication, team, listening, openness, and a lot of different other words. Um, love for people, I like that. Empowerment, attention, support, clear vision, friendly but honest. But I also see authority. I saw captain of the ship. I saw um, command and control. Um, so there are some different ideas still, right? Um, maybe someone who said authority and command and control. Was that the same person or the different people? Yeah, can you explain? You're used to it. Uh huh. Okay. Mm -hmm. Yeah. So that's. Mm -hmm. But that's leadership to you because that's what you're used to, right? Yeah. Okay. Thank you. Thank you for sharing. Um, let's go. Thank you. Back to the presentation for a second. Because I think what you're saying is, is really true. I think for a long time, leadership was about authority, about command and control, about managing, right? That's how we, I think, how, how often also leadership courses were, look like. Um, but in the team learning literature, and I think that's, uh, it, you will see it anywhere now in the, in the leadership literature, actually also in management, it's really about getting people together and getting people engaged. And that's exactly, I think, what we need also in a hospital if you're working in teams. So especially it's about inclusiveness behavior because we are with a diversity of people, wanting them to bring them along on the team. So you need people to be appreciated and feel like they belong to the team. And you will see that if you do that, it will also affect the team itself because people will feel engaged and the team will, well, you, you will find more team learning and that will show more, yeah, better results and more innovation. So to, oh, sorry, to show an example, and this is also the final slide of my presentation, um, we observed a team for over a year. We looked at one of those successful integrated teams to see what actually happened there. What is it that the leader does to really bring them together with all the different unique perspectives? Um, and what we found is that the leader, she was actually doing five remarkable things. The first one is not maybe that remarkable, but she was coordinating very well. And she was coordinating exactly what people had to do. So it was task-centered, but it was also person-centered. So she knew who was in her team, who was good in something, who liked to do something. And she was also very explicit in this. So she said to people, this is what needs to be done. I think you like to do that. Um, so she, again, it was on a task and on a person level. She was also very invitive in all her meetings. So even at the beginning, she would say, this is the agenda, but what do you think? Do you have other ideas? What do you think about my ideas? Do you see maybe any doubts? Do you see any faults? She was also connecting people by making people laugh, by showing how proud she was of people. But she could also be very explicit and reflective in saying she wasn't happy with any, anything that was going on on a team side, on a personal side. Um, so she was just very open. I think that's the, the summary of how she was doing. And what we saw in our observations is that the people in that team, they participated very actively after her behavior. So if she was very inviting or if, she was, or if she was explicit, people reacted on that. So they were active, they spoke up, and when the leader was absent, they mimicked her behavior. And this all made, uh, made possible that team learning could actually happen in this team. So back to clinical work or simulation or whatever you're working in. I hope this talk and the practice 
after this talk will help you to think about how you can move forward with team learning to create a psychological safe place and think about leadership and your own role in that for the teams you're working in. So some final tips. I think it's important to really acknowledge interdependence. You can't do everything on your own when you're working in healthcare. So we really need each other. And important for that is that you try to reduce hierarchy, the power dynamics that were already put by someone on the screen before, and create that safe environment for people. So create an invitive atmosphere where people feel engaged so your teamwork will, uh, will happen. And if you have any questions for me, you can come to me after this talk or um, email me or visit Maastricht. Thank you. So thank you, Stephanie. Thank you a lot. Um, we have time for a couple of questions uh, as well from the tables, if, if you have any. And if there, is there any already? Or I can start. Go ahead. Uh, Martin, and do you have a mic there on the other table as well? Thank you very much. Uh, superb talk. Uh, my question would be, uh, do you have some magic tricks how to create this uh, psychologically safe environment in the hospital settings where uh, every quite often you are facing critical situations and uh, someone has to take the charge and make those decisions uh, but at the same time do it in a way that everybody feels good that you can have this good uh, learning atmosphere at the same time not forgetting what is your goal save yeah. someone's life for example yeah and I think that you raise already a good point. Like not every situation is the same, right? So you can have like academic discussions in which you have time, but you also can have an acute emergency and you have to act immediately. So I agree that then it's called situational leadership. You have to act appropriate to that situation. So sometimes you need to be directive at that moment instead of asking everyone's opinions. But there are other ways, if, like you can, you can debrief, you can do it after such a situation, you can do it before such a situation is, is occurring. If you know there's an acute patient coming, okay team, are we ready? Do you have anything to say before or afterwards? And that will also create an environment in which next time, in the next situation again, I think people will know how the atmosphere is and that, that there's an open atmosphere to even say something be afterwards or, or before if something, something will happen again. So I think it's also working with the situation and it's not always at that same time that, that you have to create that open environment, but you can use the whole, well, the time before and after also to, to do that. And there's also really nice literature about that, but in practice I think this is um, what I would suggest. Thank you. Any other? Katrin? I do hear you. I'm thinking about uh, the teamwork uh, when, uh, um, in the occasion that every day uh, a new team is going to uh, coming together mm -hmm. and starting work. Uh, I mean, operation rooms. How can teamwork, uh, not magic, uh, <laughs> some the magic happen. Magic ball of this situation every day, yeah. new teams coming together. Yeah, um, and that's of course how practice works, right? So yeah. there are many people, but every day there's a new team, um, and and I think you're absolutely right. I think that's difficult because then there's not maybe the 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 safety is not there yet, right? You have to invest in it every day again. Um, but I do believe a culture uh, is very important, a culture where people know that in this organization where I'm working, this is how we behave and this is how we interact with each other. Um, I think culture and leadership are still keywords in, in how to achieve this, um, but also invest in it every day. So you can be a leader yourself, I would say, to invite others again to um, to ask them, like, what do you think about this today? Do you have any um, any things you're, you're you're thinking about, you're dealing with, you're you're doubting about today, what we're doing? Um, so I think if people will behave like how I just showed, you can behave. It can also be something 
contagious, like you're infectious, like you can also um, try to let people do the same as you. And then in, in that culture, I think um, such interaction can re really be a new norm instead of the authority, yeah, the authority and the leadership you earlier spoke about. I think this can be the no new norm. Yeah. Sometimes it seems that uh, we just chew to cope with the re reality. One day is worse, the other day is better, because it seems a mission impossible. You, you know what I mean. <laughs> yeah. yeah, but I also think ch uh, times are changing, right? And um, I think a lot of uh, yeah, the authority that was maybe that we are we're used to for a long time. I think many people don't maybe tolerate that anymore or they get scared, they get out. So I think times are changing and we can make a change. Um, that That's giving me energy actually. So I hope we can really make a change together. Yeah. yeah. Thank you uh, for this excellent presentation. I have a very serious concern about this very safe uh, uh, team environments. Uh, it's about people who are going to abuse it and try and uh, start to behave inappropriately and it's very difficult to control them in, uh, in a safe uh, environment for the others if, if one person starts to, to take advantage of this situation and and behave inappropriately. And what do you mean with inappropriate behavior? What kind of things are you thinking about? Uh, I mean, people are different and, uh, and if they think that they can say whatever they want mm -hmm. uh, in, a, in a time whenever they want uh, and uh, try to express their feelings whenever they want, Mm -hmm. But at least if people share it, you can get into a conversation about it, right? So you can talk about maybe how it's inappropriate, if, if it is really inappropriate, I don't know. Um, but if people don't share it, they might think, of, think it and, and talk about it with others. But if they share it, you can actually talk about it and, and maybe find a solution together. Um, about this behavior or whatever they are talking about. So I think still getting into a conversation is more magical than, than keeping yourself silent. But I, if I can expand on the question, maybe if we take the, the example of, of simulation, mm -hmm. where usually in the scenario we make a contract of what happens here stays here. Mm -hmm. I think it might be something that, uh, that Maria uh, thought about as well if somebody actually goes around and uses that information mm. in conflict with that agreement. Can that happen? Have you encountered that happening in a high performing team? No, and actually, I also still believe that if people share it and you talk about it, you can like solve it in your team or group. And if it's really a safe place, you don't have to like go beyond the team and talk to others about it because you talked about it, right? And and talking about it together, even if it's a bit of a difficult thing that occurs, is always better than not talk about it and um, leaving it going, yeah, going home with it and whatever. So I think talking about it in your team is, is really the most important thing you can do still, yeah. Joel, can I add? Uh, the way I understood is, for example, <coughs> in your uh, situation, what you describe, it was the uh, constructive conflict. Mm -hmm. But uh, if you create this system where you build a team to solve constructively those mm -hmm. conflicts, but you have someone who constantly goes into the conflicts and doesn't learn and doesn't adapt, so provoking new mm -hmm. and new conflicts. So did you look or or do you have any any good examples from the literature how to deal with that? With like a bad apple, you mean, a bit like that. <laughs> yeah. Ah, yeah, okay, now I understand. <laughs> yeah, let's just call it the way it is, okay. Um, well, that's. I think that's difficult. And um, I think that leader in, in the group that or in the team that we were following, um, she really took someone apart and she spoke to someone in person, private, about um, how she was not happy with how, th how things were, were going. 
Um, and I also heard, we did lots of interviews, and I, I did hear people say, um, but those weren't people who worked in integrated approaches, but the more unsafe places, they just waited for some of those team members to, to move out of the team. And then when a new person came in, they said, oh, now we can have a, a better team, and they just waited. But I still believe, talk to someone, because it won't change if you don't do anything. Yeah. Uh, maybe I will just uh, make a, one comment here. Uh, I think one of the problem is that we talk about it in the coffee rooms, mm -hmm. that we know that yeah. we have the bad apple yeah. somewhere, uh, but that bad apple is not in the room. Yeah. And we talk about it, and, uh, and then the, like we all hear it, and we think, and we laugh about it, and then it's about like a joke for us. And when the bad apple comes into the room, everybody's like... Yeah. Nothing here. Yep. Yeah. Oh, no, no, nothing here. No. And then uh, I have some of the times asked from my colleagues that, okay, could we just stop here? Uh, I see there is a problem, but have you talked with him or her about yeah. it? It's like, how am I going to go and doing that? He's like, and then we have always uh, come up with that with you all, that there is always two, two persons in this conflict. Uh, because if, if the, the one who thinks that he or her is the bad apple, then the bad apple also should have ear, ears, right? Ear, ear, uh, ears, and she could hear us, right? So it's not only one way. Yeah. So we might say that there is a problem, but all, also we have to, everybody else could, uh, would have to practice our ears and to be able to hear the others that, yeah. that are sh uh, sharing to us, whatever, whoever we are. It doesn't matter how we're leaders or we're just the cleaning yeah. lady, we have to hear. We were just having simulation this day uh, in Tartu. And then um, you said that there is a crisis in the room and then you have to take the leadership. But we, we came up that sometimes maybe the cleaning lady will know that the scalpel is not there, run there, it's there. Because mm -hmm. she yeah. knows, she, yeah. she cleans up the, the, uh, the scenery, she knows where it is, but nobody asked or, or like hears it. So even in these uh, situations, uh, the, the solution might come in very, very wide range from the room. Yeah. So yeah, so communication, hearing each other, like we say here. Yeah, uh, so, but um, could we go on? Yep. Uh, thank you for Stephanie. Uh, and uh, now we're going to switch to Estonian uh, to do the practical part in between. And, uh, and if you are worried about uh, uh, Michael and our uh, chair guests from States, then Martin will be with the guests from States. And uh, Michael will be with Stephanie, so they will wrap up something uh, what we have taught here about. So, now we're going to go to Estonian. Uh, Annika on uh, uh, coach, nagu ta ise ütles, päris coach, kui, <laughs> kui juksest sisse tuli, et tõesti on. Uh, ja, ja kui meie siin töötame oma igapäevasse töö kõrvalt sellega, et me tahaksime, tahaksime nii-öelda areneda ja toetada üksteist arengus ja üha paremaks saada, siis mõtle, ta teeb seda igapäev, see ongi tema töö, <laughs> nii lahe. Ja Annika õppin ta andra koogikat ja, ja võibolla nagu oskab meid siin täna siis ruumis mõjutama, hakata, me ei tea, mis, mis ta meiega tegema hakkab, aga lähme kaasa. Nii et siit edasi siis Annika juhib seda kõike, meie proovime siis järge hoida. Ja minul on selline kellakene, et kui te seda kuulete, siis see on osa sellest mängust, eks ma ei võtnud selle niisema kaasa, teed selline täält. Kuusite, jah? Ma saan valida ka kõrgemat. Ja selle kohta öeldi, et ära seda vajuta. Siis ma, siis ma vajutan seda. Nii et kui Annika mulle märku annab, siis see Heli annab teile märku selleks, et, et lausad siis enam vähem hakata seal pool lõpetama. Võtta ka Annika, laua ja põrandan sinu ja kõik inimesed. Ai! Täh ja tere, tere tulemast teile kõigile ja tegelikult, Stefani, suur tänu sulle, sest see, millest ta rääkis, mu kõrv niimoodi puhkas, ma tundsin, et wow, minu teema, minu inimesed, ma kuidagi sulandun siia sisse väga hästi. Aga teate, te istute nii mõnusalt laudades ja vaadake, meil on tegelikult veel vabu laudu ka. Mul on siuke mõte, et kuna me tahaks teha siin väga hea töötoa, see tähendab seda, et ma tahan teid panna laudkonnades koos mõtisklema, midagi koos ägeda tegema ja mul tekis selline kurigaval mõte, kas võiks tekida laudkoniti nii, et ei oleks kõigepealt sõbrad oma vahel koos. No, me oleme omast tiimist ja, ja mul on teie ka mugava, mul on, näed, juba toimus liikumine. 
Ilma, et ma midagi oleks öelnud. Teate, kas me saame niimoodi organiseeruda, et meie laudkondades ei oleks üle viie inimese? See tähendab seda, et keegi tõuseb püsti, teeb valiku ja liigub tühjade laudade juurde, et meil oleks umbes viiesed. Ma ei tea, mul matemaatika ole praegu väga hea, kas viien on ja kuub vä? Kes tunneb vajadus tõusta ja tahta kokku saada sõnda inimestega, kellega ta ei ole veel mitte kunagi kohtunud? No mingi väike olukord ikka on, midagi saaks ikka segada. Teeme niimoodi, et teil on aega kümme sekundit selleks, et laudkond valida ja väike liikumine teha. Nii, see laud on lukus, siin on viis olemas. Siin võiks keegi liikuda. Vähemalt üks inimene liikuks kuhugi, väga hea. Palju teid on seal? Teid on kuus. Ma näen, et teid on kuus. Paneme ühe inimese liikuma. Teeme ühe valiku. Prrrr. Tule, liigu kuhugi. Siin on... Noh, väga armas. Vaata leia, kus... Nii, aga siis vaatame kohe, mis sündis. Sina saad nüüd valida, sa võid tulla ka minuga siin ees olla täiesti äge. Kuulge, aga ma leidsin endale teise kõutsi veel, kes mind aitab. Tegelikult mul on laudkond kõutsi siin ka veel, aga nüüd vali kuhu sa tahad istuda. Super! Tule teha siin. Tegelikult on uvitavam olla nende inimestega, keda sa tegelikult veel väga hästi võibolla ei tunne ja ei tea. On ju. Ja juba löödi laiali. Helen ütles, et ma olen Andrakook. Kas keegi teab, kes on Andrakook? Sina tead. Anna teada, kes ei tea. Ei tea. Mõned inimesed ei tea. Ärge teie veel öelgi, kes te teate. Mis te arvate, kes see Andrakook võiks olla? Lihtsalt võtta talupoja tarkus, mõtle, kes Andrakoog võiks olla. Kuidas? Inimese õpetuseekspert. Teate ühes gruppis, nüüd vihja teile tuli mulle parim vaste. Kas see Andrakoog on see, kes, see keegi, kes tegeleb mida vanade meestega? No, absoluutselt õigus. Täiskasvanud koolitaja, õpetaja, elukeste võppe. Minu gruppides on sattunud ka vanu mehi. Aga mis see meditsiinis, kes see nende vanade meestega tegelikult tegeleb? Nii, kuulge, väga vahva. Teeme nüüd selle ühe harjutuse ka veel ära. Ma lähen siia lavale. Ja korraks ma palun, et kõik tõusavad püsti, sest ma tahan, et te natuke ennast värskendate. Tõuske püsti ja tõske käed üles. Tõuske püsti ja tõske käed üles. Jaa. Mis juhtus? Mis tegi segadust? Mina, mis ma tegin? Ja te märkate kohe, mis on valesti, aga mis ma õigesti tegin? Jaa, just. Ja vaadake, see on nüüd... Võite alla lasta. Kes tegi kohe nii nagu mina tegin? Ma küll ütlesin, et palun tõske käed. Enamasti näeb see välja nii, Anju. Käed ülesse. Ja ma panin nii. Ja sa pärast korrigeerisid. Mis panisid korrigeerima? Aha. Ja vaadake, siin on nüüd üks väga... Nüüd võite tagasi isuda. Aitäh teile, see oli super väike virgutus. Ja tegelikult teie peegel neuronid tegid kohe seda, mida tegi minu füüsis ja siis hakkasite kuulema, oot, 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 mida ta teeb ja mida ta räägib. Palun ka siin ja palun ka edaspidi oma meeskondades, majades, osakondades. Kuulake ja vaadake ka, millin on selle mõju, kuidas te räägite või see keegi teine, kes räägib, kuidas ta mõjub ja mida teeb see, mida ta räägib teiega. See on hästi oluline. Stefani rääkis ka, kui oluline on see, et me oleme kaasatud Ta rääkis ka kaasavast juhtimisest. Kõutsiv lähenemine on ka kaasav lähenemine. Ja lisaks sellel, et ma olen Andrakuge kõuts, mul tegelikult on õnneks taskust võtta väga pikk juhtimiskogemus ka. Ma ei taha sellega siin iilata, sest aga ma tean, millest ma nagu räägin. Et olnud päris mitmete suurte ja väga suurte meeskondade liider. Aga aastast 2014 töötan igapäevased inimestega üks ühele ja meeskondadega, et aidata neil õnnestuda. Aidata neil õppida üheskoos, 
arenada kasvada ja saada paremaks. Ja mulle ääretult meeldis see, mille Stefani nagu rääkis, aga see kurbus tuli minusse, kui te ütlesid, mis tegelikult teil igapäeva elus nagu toimub ja ma tahaks aidata ja kutsuta teid koos endaga looma paremat keskkonda. See algus te ise olete, nendega, kellega te koos olete ja no mul see sama, mis see oli siis, mis äppel see oli? Mis see oli? Very bad apple. No ja igal pool on need very bad appleid. See Jim Collins ütleb ka, et õiged inimesed võiksid olla pussis, aga kas see bad apple teab, et ta on bad apple? Kas meil on kultuur, et me räägime asjadest? Ja mul tekis nagu kohe selline kiusatus teile öelda, et kas te olete kokku leppinud viisi, kuidas te tegelikult koos töötate ja toimite? Kas te räägite nendest asjadest? Kas te küsite küsimusi? Kuidas on okei toimida? Mina tahan teilt küsida küsimusi ja ma täna midagi peaaegu ei õpeta, ma tahaks teie ka koos visata midagi õhku. Sest teate, kas te sellist toreda teadlast teate nagu Greta Orro? Üksikud käed tõusevad. Uurige, ta uurib õppimist. Õppimist. Ta kõik oled õppinud, te olete käinud põhikoolis, keskkoolis, kõrkkoolis, võib-olla isegi mitmes. Aga kuidas me õpime? Õppimine ei ole see, et ekspert, kes teab, näitab, kuidas asjad on. Siis on ekspert ja aju on aktiivne. Teie aju on passiivne, teie kuulate. Ei toimu õppimist. Kui sina oled ekspert, siis ära visk oma mudelid teadmist inimestel, et vaat võtke nüüd, hakkake elama selle järgi. Vaid küsi nende käest. Aa, mis see sinu jaoks tähendab? Pane nende aju aktiivseks. Pärast hiljem ekspeedil on näite, et vaata ka mul on ka siin üks mudel, kuidas võiks tegelikult toimida, eks? Ehk et õpime toimub siis, kui sina hakkad ise konstrueerima seda teadmist ja täna me hakkame seda teiega koos tegema. Ja kuidas seda siis viia ka pärast oma meeskondlesse ja tiimidesse? Ma ei ole alati nii lennukas, nagu ma praegu teile tundud. Ma võin olla üsna selline vaikne ja tagasioidlik ka, aga ma tahaks kuidagi teid praegu siin hetkel käivitada. Ja nüüd teeme sellise mängu. Teil on lautkond ja ma loodan, et suhteliselt võõrad olete te üksteisele. Aga kui te olete te täiesti tuttavad, siis mäng sobib teile ka. Kes teab, mis see meie täna see töötua teema oli? Tulete ka mulle meelda. Õppimine meeskonnas. Jah, kuidas meeskonnas koos õppida? Ja nüüd palun, teil on aega kaks minutit lautkonnas ja te peate saama tuttavaks oma vahel. Õppida ei saa võõrast inimestega. Oli see usalduse ruum, kas te mäletate, Stefani rääkis usaldusest. Ja aga kuidas saada tuttavaks? Mitte niisama. Minu nimi on Annika. Ja kui ma nüüd tutvustaksin lautkonnas ennast, siis palun tee seda sellisena, et mõtle ühele väärtussõnale, mis kirjeldab kuidagi koos õppimist. Ja see väärtus sõna peaks algama sinu eesnime eestähega. Annika avatud, loomulikult. Ja mingi väärtus sõna ise enda kohta. Ja palun kaks minutit igas laudkonnas saage tuttavaks sumisega nüüd. Ja tooge see väärtus sõna ülesse. Nutikamat panevat sõnad kirja ka. Veel 30 sekundit. Vaadake, et kõik laudkonnas saaksid ennast esitada. Teil on valmis? Te kirjutate, väga tõbli.
No nii, viimased viis sekundit ja musun, et laud, kui nad on oma ringi peale saanud. Kas oli ju huvita varjud, kus te saite... Kas mina vilisen? Kas te saite? Ah, sa tantsid kello. Ma sõtlesin, et mul hakkas kõrvus vilisema. Palun, iga laudkond ütleb, et mis eriline sõna sulle kõlama jäi. Mida te kuulsite? Millest inimesed rääkisid? Palun visakese sõna õhku, nii äge oleks kuulda, seal on juba energia ülevalt. Palun, mis teie sõna oli? Barbaarsusettu. Barbaarsusettu, vaadake. Vau! Nii, aitäh, super. Mis teil oli? Ma kuusin ka taga põnev, midagi... No see geniaalne oli. Geniaalne? Vaadake, barbaarsusetta geniaalne. Siin on kaks inimest, kelle nimed algavad pehme tähega, aga nad olid olla väga kõvad. Kuidas teil seal... Jah! Ja meid on siis selline nagu joint. Joint, okei! Väga lahe, aitäh! Kas teil kegi tõlgib teid, eks? Okei, väga hea, good. Mis teil tuli siin? Ütleme nii, et kõlama jäi meeskondaga väga tugeva vastuse tekitas ka eesrindlik. Aa, sest Martinid, Mihklid ja muud olid meeskondlikult seest, aga eesrindlik, aitäh! Ja teil? Gruppitöö, vau, ka pehmelt kee, väga hea. Või oli ka tugev gruppitöö. Vahest võib gruppitöö tugev ka olla, on ju, jah. Kannatlik kuule, jah. Näete kuulamine gruppi, suurepära näite. Ja teil? Mõnus. Mõnus? No mõnus peab ka olema. Kuulge vahva, aga nüüd olete te tuttavaks saanud. Stefani ka ütles, et kui oluline on tegelikult, et me tunneksime üksteist ja me oleksime sellises turvalises ruumis, et koos mõelda, koos õppima hakata uusi mingisuguseid mõtteid käivitama hakata. Ja nüüd teie laudadel on töölehed, näete sellised, ühekordne leht. Ja te võite nüüd ise, see vist on üks ülejäänne, ma võtan korraks, te võite nüüd ise otsustada, Et kas mõni pehme täht või eriti geniaalne inimene teie lauast võiks olla näiteks laudkonna eestvedaja või keegi ta vabatahtlikult ilma mingi täheta või... Aga võiks olla tore, et teil on keegi, kes natukene seda protsessi juhiks. Ma juhendan ette ka, aga kellegil võiks olla just kui natukene selline sisemine motivatsioon ja traiv võtta ta nagu vastutust ja käivitada teisi inimesi ja kuidagi hoida seda protsessi käigus. Leidke oma vahel keegi, kes on valmis seda instruksiooniga jälgima. Ja meie loomulikult taustaks toetame ka ja ajaliselt ka. Aga mida me palume teil nüüd teha, on see, vahvad laudkonnad ja gruppitöötegijad. Ma palun teil nüüd igas laudkonnas mõtestada... Ma näitan kohe tehniliselt ette ka. Mõtlestage koos, mis tähendab teie jaoks meeskonnas koos õppimine. Ja vaadake, kuidas me seda mõtlestame on nii, et ma väga loodan ja soovin, et iga üks saab sõna, iga mõtted oleks kuuldud. Iga laudkonnas osaleja mõtted, mida tähendab sinu jaoks meeskonnas koos õppimine. Sa ei pea mõtlema välja seda akadeemilist lähenemist, vaid mõtle nii, mis see sinu jaoks tähendab. Ja igalt osalejalt võiks saada kirja kaks mõtet. Ja on keegi, kes kirjutab, on keegi, kes seda protsessi juhib, annab kellelegi sõna, palun sina Annika, palun sina Helen, et keegi juhik seda gruppi protsessi. Ja teil on üks selline suurem valge paper. Ja teil on laual markerid. Nüüd on aeg, kus te saaksite neid mõtteid jagada, mis tähendab sinu jaoks meeskonnas koos õppimine ja pange need paperile kirja. Ja me anname teile selleks aega kümme minutit. Ja aeg läheb käima nüüd. Nii, palub. Palub väga põnevalt. Ja saame see üks kolme dimensioonid. 
palun siis laudkonnad eestvedajad käsi püsti. Märguga, et teil on laudkonnas valmis. Esimene etapp. Nii, nii, väga hea. Ja viimene laudkond jõuab meile ka kohe järgi. Nüüd palun teie tähelepanu ja me läheme teise etappi juurde. Aga see esimene etapp on ääretud oluline, sest seal oli teie kõigi mõtted kuulda, võetud. Iga üks sai jagada ja te valisite kolm olulist. Nüüd on meie soov Heleni, Joeli, Mihkli ja Stefaniga, et te läheksite ja hakkaksite nüüd ragistama oma ajusid ja looma uut teadmist, uut mõtet, uut lähenemist. Ja mõte on siis selles, et sellele eelnevale tuginedes, mis te juba laudkonnas kätte saite ja ka oma igapäeva elu, tööpraktika ja muude kokkupuute punktide osas võtaksite kogu selle teadmise nüüd kokku ja looksite ühes koos sellise väga hea teie jaoks sobiva meeskonnas koos õppimise mudeli. Mida saaks ka igapäeva töös rakendada? Ja pange tähele, kui ma ütlen mudel, siis sina ise saad aru, mis teie jaoks mudel tähendab. See võibolla on mingisugune joonistus, see võibolla on mingi jutupunktide asi, see on midagi sellist, kui millest teie ise aru saate. Aga mis on olulised selleks, et aidata ja mõista kõigil ühte moodi, mis tähendab koos õppimine ja mis võibolla sammud seal võiksid olla. Ja me tahaks, et te oma loovuse paneksite käima, et võibolla isegi mõelda nii, kuidas ma varem ei ole mõelnud kui kõik asjaolud võimaldaksid, aga me saame proovida. Jah, ehk et milline võiks olla selline teile sobiv ideaalne meeskonnas õppimise mudel, mida ka igapäeva töös saaks, võiks ja te tahaksite rakendada. Ja nüüd on niimisi, et... Laudkonna eestvedaja võiks olla see ärgitaja ka, mõelge koos ja teil on nüüd teine valge paber. See mudel visuaalina jutupunktide või skeemina peaks sündima siis selle teise suurema tühja paberi peale. Te võite joonistada, te võite mida iganes teha ja me anname teile aega 15 minutit selleks mudeli loomiseks. Ja pange tähele, see mudel on tinglik, te ise saate aru, mis teie mudel teie jaoks tähendab. Ta võib olla sümbol, ta võib olla mingi metafor, mida iganes. Ja palun. Kui ma nüüd ütlen, et kümne minuti pärast võiks teie mudelid, visioonid strateegine lähemine valmis olla, siis kas te tõstate käe ja ütlete, jaa, meil on valmis. Jaa. Nüüd, head, head osalejad, me oleme jõudnud etappi tähega C. Ja nüüd on see kõige magusam koht, sest kui midagi koos on ajusid ragistades õpitud, millenigi on jõutud, siis kõige olulisem on seda ka jagada. Ja jagada seda teadmist ka nende laudkondadega, kes teevad teissugust tiimitööd, aga nemad saaksid ka meie ka samas ruumis koos olla. Et nüüd toimub siis jagamine ja selline kaasamise koht, kus me väga palume, et iga laudkond hästi austavalt ja süvenenud kuulaks, mida teiste laudkondadel on jagada. Ja meil on siis kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6 täieliku kõik uue disainiga õppi strateegiat või mudelid, mida igapäeva ellu kaasa võtta. Ja nüüd mulle on selline küsimus, et kuidas me tahame seda tööd teha, on see, et Joelil on telefon, ta tuleb teie juurde, ta suumib ja me saame suuret ekraanid siis näha, mida iga laudkond on teinud. Ja palun nüüd, otsustage, kes laudkonnas on valmis jagama seda, et me anname teile aega 
kaks pool minutit iga laudkonna kohta. Te ei pea seda kõike kasutama, aga kui te tahate, see võimalus teil on. Sest tavaliselt me tahaksime oma, oma loodust rohkem rääkida. Aga, aga me ole, hoiame haega kaks pool minutit laudkonna kohta ja kes tahab olla esimene? Käed püstime, paneme kohe järjekorja paika, kes esine hakkab. Ja Number üks on siin, kes on teine? Teine! Kes on kolmas? Kolmas! Kes on neljas? Neljas! Kes on viies? Viies ja kuues! Urra! Selles järjekorras läheme. Ja Joel hoiab kaamerat ja palun. Kas mikrofoniga Ja palun mikrofoniga. Nii, meie meeskonna siis kaunis joonistamine, joonistamis siis tulemus on teile näha. Ülemisel pildil siis need kolm olulisemat sõna, mis, mis meie välja valisime, mis meie meelest nii meeskonnas õppimist ise loomustab ja siis me üritsime need sõnad siis sinna mudelis sobitada ja, ja meie mudel näeb välja sellise kuuma õhu pallina mis liigub eesmärgi suunas ja, ja mida siis tagant tõukab motivatsioon ja inspiratsioon. Ja, ja need kolm olulisemat sõna, nagu suhtlemine, mitmekesisus ja turvaline keskkond on siis sellel kuumahu pallil ähm, väljendatud ja joonistatud. Et turvaliseks keskkonnaks on see korv, äh, mis on ühendatud siis selle nii-öelda nööridega sinna õhupalli külge ja, ja seal turvalises keskkonnas on näha nelja, nelja erineva taustaga äh, inimest, kes siis äh, nii toovad äh, mitmekesisust sellesse meeskonda mm. ja, ja et selleks, et see meeskond töötaks, meie näeme, et see suhtlemine on hästi oluline, et, et, et nii selle turvalise keskkonna loomiseks kui ka selleks, et see mitmekesisus saaks üldse välja tulla ja, 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 ja et siis niimoodi ühiselt saaks äh, ühise eesmärgi suunas liikuda. Vau! Wow! Üheks küsimuseks on aeg. Kas keegi te- mõnes teises laudkonnas tahab küsida või midagi täiendada või kuidagi head neile öelda midagi? Täiega on ju. Super, Luk, sai teile. Laudkon number kaks. Joel, siia palun. Keskele, jah. Nii. <laughs> Ei saa ilma visuaalset sekkumist. Et... Ja ka füüsiliste sekkumist. Et... Ja, et sisemine radioloog ärkas ikka ellu. Aga meie nimetame siis oma mudeli pipargoogi mudeliks. Kuna pipargoog on midagi eriti head, mida kõik ootavad, mille valmistamine nõuab ka meeskonnatööd. Seal on väga palju erinevaid komponente. Eriti head pipargoogid tulevad siis, kui sa selle taina ka veel ise teed. Täpselt. Selle taina küpsemine võtab aega selle rullimine võtab aega, vormide tegemine võtab aega ja kui see valmis saab, siis see on midagi tõeliselt maitsvat, mida kõik ootavad. Aga et see pipargogi mudel ja see pipargog oleks siis tõepoolest nii hea, me väga hästi, õige, õige suum, et selle pipargogi südameks on tiim. Ehk inimesed peavad teadma, kes on nende tiimis ja seda tiimi juhib aju, ehk visioon ja missioon. Peavad olema ühised eesmärgid, mida sa siis kas konkreetse muutuse, olukorra, probleemi lahendamiseks pead välja ütlema, kõik tiimiliikmed peavad seda teadma. See kommunikatsioon algab peast, tuleb alla ja loomulikult on ka kahe suunaline. Ehk siis meie töövahendid, käed jalad, on kindlasti teadmiste jagamine ja tagasi peegeldus, ehk siis refleksioon. Ehk me analüüsime, kuidas ja mida me teeme ja teeme seda ka kahe suunaliselt. Ja see sama teadvustamine peab jõudma meie pähe tagasi. <laughs> teades oma tiimi, kus süda tuksub, sirkulatsioon töötab ja liiguvad ka jalad, millele see tiim toetub. Ehk tugev meeskonnakultuur ja võrdne kaasamine, et kõik tunneksid, et nad on selle tiimi osad. Ja see tore visuaalne selgroog on siis loomulikult turvaline keskkond, millel seisab kogu see tiimi struktuur ja ümber vööna, mis seda tiimi ilusti ühel teel hoiab, on siis kommunikatsioon, mis siis käsi jalgu sünkroonis, vahel ka mitte sünkroonis liikuma paneb, aga eesmärk on siis, et kui kõigil on visioon teada, ühised eesmärgid saavutatakse. Vau! Wow! Kas te tahate neid midagi juurde küsida? 
selle südame kohta või nende liikuvate sünkroonis kätte kohta või see, mis moodi sa aju seal visiooni ja missiooni paika paneb. Vau! Wow. Ma võibolla selle südame kohta just nimelt ütleksin, et mitte lihtsalt, et sa tead, kes su tiimis on, aga sa tead, mis on ka sinu tiimi tugevused ja nõrkused. Täpselt. Ehk sellega sa saad oma tiimi kõige efektiivsemalt rakendada. Inimesed teevad seda, milles nad on head, nad on selles efektiivsed, nad tunnevad ennast hästi ja õnnestumise protsent on oluliselt parem. Ja, ja kas te kuulsite, kuidas saab üldse selline süsteem tekkida? See tainas tuleb ka ise teha. Aitäh teile, tehke neid tainaid seal. Taig naid on vist eesti keeles õige. Seal, kui puhud iganes lähete. Aitäh teile. Laudko on number kolm. Palun. Meil on siis selline üks üks. Üks üks. Et, meil on selline, selline hästi platooniline mudel, et, et me kujutasime ette, et mis sugune siis õppimine võiks olla, et õppimine võiks olla siis mingisuguse, no, et, et see mudel võiks kirjeldada siis seda, et kuidas me nii jõuame kuskilt mingisugusest praegust situatsioonist, kus me praegu oleme kuhugi, kus me tahaksime olla, et, et see, kus me praegu oleme, on, on siis siin, et meil on näiteks mingisugune eesmärk vaja, mille käigus me peaksime kas muutma olemas olevaid praktikaid või õppima midagi uut, et seda tulevikus siis muuta. Et ja, ja kuhu me tahame saada, me tahame, et oleks ok. <laughs> Väga hea. Ja selleks, et, et oleks ok, me siis tahame teada, kus me siis praegu oleme, et kas, kas ei ole ok või kas on ok. Ja kui on ok, siis me olemegi juba siin kohe tagasi. Nii. Aga kui ei ole ok, siis me peaksime, noh, selgeks saame, et miks ei ole ajurünnaku teel näiteks. Meil on ka teisi meetodeid välja pakutud, aga lihtsuse uvides me oleme jäänud hetkel selle juurde. Siis tehe selgeks, kus me oleme ja et ei ole ok, me siis hakkame süvendama. Me läheme laiali, jaotame rollid ja, ja teeme nii-öelda detailsemalt selgeks, et mis vajaks muutmist või kuidas ja, ja igal ühel on selles oma siis koht selles meeskonnas. Me tuleme uuesti kokku, jagame ja, ja teeme vastavad muutused ja, ja otsustame siis selle põhjal uuesti, kus me siis oleme. Ja kui nüüd selle esimese tsükli põhjal oleme saanud aru, et on ok, no siis, siis me oleme jälle siin. Aga kui mitte, siis meil on võimalus minna uuesti ringile. Ja see ring võib kesta lõputult. Eriti kui me midagi ei õppi. Laudkond number kolm. Mida minimalistikum lihtsam seda kergemini ja lihtsamini rakendatav ja teate, mida te praegu nähtavale tõite, tegeliku kõutsiva lähenemise, kaasava lähenemise loogika. Kui ei ole ok, lähme ringiga uuesti ja see on selline lõputu protsess, aga kogu aeg ta parendab ja kogu aeg muudab midagi. Kogu aeg on fanni ja hea olla ja kui ei ole hea, siis lähme tagasi, süvendame ja vaatame, kui on super, aitäh teile, väga äge. Laudk on number neli. Üks, üks, kaks, kaks. Nii, meie kevadine lillekene äh, on siis äh, äh, kust me alustame? <laughs> me alustame sellest, et, et äh, kui me arsti abis räägime meeskonna õppimises, siis see on üks osa ainult meie tööst, eks? et see ei ole me igapäevane iga hetkene roll, et ja, ja kui me tuleme kokku, et midagi koos õppida, siis meil peab olema see ühine eesmärk. Ja kuna meie rollid tööjuures on ikkagi erinevad, siis meie sisend sinne ja meie huviobjektid võivad ka olla ka natuke erinevad, mida illustreerivad need värvilised rõngakesed, aga neil kindlasti on ühine osa ja see ühine eesmärk, kuhu me peaksime Jõudma. Ja siin need mustad meeskonna liikmed tähistavad siis iga, igat meeskonna liiget. Nad on siin pildi peal võrdsed, mm. ehk et nende iga ühe panus oleks võrdne. Mustad noolekesed näitavad seda, et nad, need meeskonna liikmed siis peaksid panustama kõik selle ühise eesmärgi 
saavutamisse ja lillad noolekesed siis tähistavad seda, et me samal ajal peame kuulema, mida teised meeskonna liikmed räägivad, et, et uuesti panna enda poolt panus selle ühise eesmärgi saavutamiseks. Wow. Ja mustandi varianti peal olid oma vahelised noolekesed inimeste vahel, aga need me kustutasime ära, sest see hetk, kui me tegeleme selle õppimisega, siis me oma vahelisi muid jutte ei pea rääkima, et me oleme fokusseeritud selle ühise eesmärgi saavutamiseks, milleks me kokku tulime. Suure pärane, aitäh teile! Kui selge teekond, legendid sinna juurde, iga üks saab aru, et kui ma fokusseerin anna, et ma pean ka kuulema, võtma vastu, mis teised ütlevad, eks ole? Ja see on, see on, see on igal, igal muul tiimis õppimisel väga oluline. Aitäh ja väga rahvus vaheline oli see, ma käisin seal teie juures ja mul oli väga rõõm seda öelda, et te kõiki ka saudkunas olete juba täna õppidisainerid päriselt ka. Nii, lautkond number viis, palun. Neil oli seal laual midagi vahvad, mis läks ümber nüüd. <laughs> Nii, see oli meie motivatsioonialikus, mis laual oli. Just. <laughs> ja sõnaga selles suhtes, et meie seda joonist ei saa kindlasti vaadata eralda seisvana nendest sõnadest, mis siin üleval on. Mm. Et me küll valisime välja nii-öelda kolm, kolm terminit, mis meie jaoks võtavad kokku tiimise õppimise, milleks on siis... Ühine eesmärk, tagasiside ja koostegutsemine, aga kõik need muud sõnad on seal ka täiesti nagu lahutamatult lõpmata olulised, ütleme nii pidi siis. Aga see joonis, me ei pannud sellele nime, aga, aga ma kardan, et see ainuke viis, kuidas see meelde jääb, on, on see, et see on kuldse vihma mudel. Aga, ja, ja selle põhi sõnum siin on see, et nii-öelda taevastest kõrgustes on meie jaoks see nii-öelda kõik kõike mattev ja kõik, kõike hõlmav ühine eesmärk. Mm-hmm. See siis aitab meid ka sinna kõlgustesse lõpuks viia. Aga kõige keskmes on siis sinine ühiselt, tihedalt, lähedaselt ja avatult koos toimiv meeskond, kus on siiski üks juht ka olemas, et, et nii no, see, see asi käi, käi, käimas hoida, et siin nad tegelikult tegutsevad koos, hetkel nad küll mõtlevad koos ja kõik mm-hmm. hääled on esindatud, mitmegi sisus on esindatud ja siis kõige aluseks tegelikult selleks eks toimuks õppimine on, on nii avatud tagasi side jagamine kõikide osa poolt vahel. Super! No ütleme nii, et see, mis seal laual oli, on teile tõesti väga kuldse vihma, nagu kohale tolnud imeline. Aitäh teile! Ma veel, ma veel lisaks sinna siia. Tunnustamine ka, et, et kõik siis, et me tegime ka <laughs> väikse tipplami. Absoluutselt! Sõbrad õppige, see on nüüd see, mis toimub väljaspool õppimist, imeline diplom. Super luks, aitäh teile. Nii ja lautkond number kuus, palun. Ja ja ei ole. Väga üllatunud näoda ka palun. Kuulame veel tähelepanu viimane lautkond. Selline lihtne mudel sai siis jah, et mudeli nimi on Telemo, ehk siis Team Learning Model, et see on Telemo. Ja seal on siis ühesõna kujundid, nagu te näete, ja, ja, ja ühesõna ka. Ja alustame sellest ümmargusest või sellest välimisest ringist, see on oranji värvi, üks tugevamaid värve, mis on siis olemas. Ja selle nimi on siis Encouraging Leadership, ehk siis see, mis meid väljaspoolt võiks hoida ja, ja suunata ja, ja meile selle keskkonna luua on siis meid toetav ja innustav siis juhtimine. Selle eest tuleb siis, mina kohogu ütlen valesti, ütlen circle of life, aga ta oli siis meil circle of trust, ehk siis usaldus. Usaldus on see, mis siis sinna sisse tekib ja mis raamistab siis seda kogu seda sisu. Seda aga ringi peab aga miski hoidma laiali selleks, et ring kokku ei vajuks. Ja me leidsime, et kolm asja, need on nüüd siis, kolm, mis meil tuli välja kõige tähtsamad, olid siis positiivne nii-öelda vibe, positiivne meelestatus siis see, et me oleksime kuuldud. Ja, ja see, et me selgelt teaks, 
teaksime või ütleme, üks, üksisega selge, selge sõnaliselt üksisega suht läksime ja teaksime, miks me siin oleme. Et, et see on siis need kolm asja, mis hoiavad seda circle of trust ja nii-öelda ilusa ringina. See tuli küll natuke rohkem nagu easter egg, ehk siis nagu <laughs> muna välja, aga, aga see on ikkagi seespoolt toetatud ring. Ja kõige see, siis see, see, see kõige õrne muna, see toores muna, mida me hoiame, see on common goal, ehk siis see, mille nimel me kõik tegutseme. Nii et see oli meie mudel. Wow, suure pärane, aplaus! Kas me saame niimoodi, et me saame panna kõik need mudelid siia, me teeme kõigist pildi, et laudkonnad saavad küll oma nii-öelda šedöövrid kaasa võtta, aga jääks see jälge, võibolla te saate seda tulevikus kasutada? Või mingi mõte... Kohe, kohe teeme, et igal juhul me tahame, et need tööd ka saaksid jäädvustatud. Sõbrad, meil on aega vist, kohe vaatan kella. Üks minut. See, mis siin praegu toimus, oli täiesti spontaanne coaching. Mina ei õpetanud teile mitte midagi. Ma ainult ütlesin mõned küsimused ette ja te hakkasite looma. Ja te lõite tegelikult mudelid, mis, mida enne me ei olnud olemas. Jagades erinevaid mõtted ja ideid sündis miski. Ja laual on teil tegelikult ka minu poolt selline kõutsivale või kaasa, kõutsivale või kaasavale nii-öelda lähenemisele koostatud materjal, mis aitab ka sul võibolla oma meeskonnas kutsuda inimesi sellistele sarnastele aktsioonidele või koos mõtlemisele. Ja ma tahaks viidata sellele mudelile. Ka mul on üks mudel välja mõeldud, koos eike tõnismäega. Ja see on selline kõutsiva juhtimise, kõutsiva vestluse meeskondlik mudel, mille osas on neli olulis sammu, mida me tänaga tegime. Me lõime oma vahel suhte. Lõite suhte sellega, et te rääkisite oma eesnime esitähega. Meil oli eesmärk jõuda selleni, Kõigepealt, et mis on see tähendus sellel koos õppimisel, eesmärk luua mudel, tekisid lahenduste faas ja lõpuks on nüüd viimane samm tegevus sammud osa. Nüüd ma palun, et iga üks ise endale ütleb või paneb endale kuhugi kirja, mis on see, mida sina siit tänases seminarist või tööduast võtad kaasa ja oled valmis juba kas eesmaspäeval või järgmisel nädalal oma enda organisatsioonis, haiglas, meeskonnas, kollektiivis, mida kiigi siit edasi viima. Ehk et õppimine läheb siis edasi, kui me selle lähme teda teistega jagama. Ja kui see mudel siin ennast kõnetas või osa sellest, kuidas te õppisite täna, siis läbi sellise kaasava, kõutsiva lähenemise saad sa kaasata ka oma kolleege. Ja mõtis, kelle võtta see sama mõte, mida sina siit väärtusliku endale täna kaasa võtad ja mida sa oled valmis selle pealt ka päris elus tegema see üks samm. Rohkem ei ole vaja. Alustame ühe esimesest sammust. Mina väga tänan teid ja mul on suur au olla. Enamasti ma olen sellises äri keskkonnas juhtida ja inimestega olla keskkonnas, kus aidatakse, toetatakse tervisega ja nähes, kui väga te seda vajate, mida me siin täna tegime, aitäh teile. Aitäh ka meie poolt, Joel, ajab mingit tehnilist asja seal. Ja. Et meil on mõned viimased asjad veel teile öelda. Esiteks aitäh, et te tulite, aitäh, et te sellest osa võtsite. Mul on endale väga sügavat muljet avaldas see kreatiivsus, mis siin tekis nende jooniste tegemisel. Et mõtlesime, et annan valgepaberid ja värvilised markerid ja ütleme, et tehke, mis iganest selle valgepaberi peale teha tahate. Ja see oli, see oli väga äge, mis seal tuli, nii et mind ennast väga, väga innustas see. Sa lasid juhu ka veel midagi öelda? Ja. Et tegelikult see, mida te siin kogesite, et midagi sellist ootab meid või, või ootab meil ees veel, et, et kui te märkate seda, kui vaatate seda programmi ja, ja, ja nagu me sisse juhatseme, et siis selle sessiooni korraldas või kukutsus kokku Eesti meditsiinjärjusus selts, et siis see, et see organisatsioon ja et, et see võrgustik olekski meie kõigi ühistöö, Ja me kõik liiguks ühise eesmärgi poole, kes soovivad selles protsessis kaasa lüüa, et siis ma annan teile ette ühe, ühe kuupäeva, et 22. september, kes, kes tunneb, et soovib selles protsessis kaasa lüüa, on siis, ütleme selle kohta täna, siis Eesti Meditsiinjäriidus Seltsi strateegipäev. 
ja, ja, ja me kutsume seda sama protsessi, mida te siin võib-olla kiiruga saite läbi teha ja proovida. Kutsume teid siis seal seda seltse, seda võrgustiku koos looma ja koos käima tõmbame. Et, ja üks viis, kust need ideid ja kust seda kõik kõige kergemine leida on www.meditsiinjärjudus.ee Ilus! Ilus, väga hästi! Kaks asja veel. Me täname oma ettekandjad ja siis pange ennast valmis. Me teeme gruppipildi kaas. See on ühe hea meeskonnatöö lõputraditsioon. Me tõeme tööd kaas. Me mahume siia lavale ja lava ette igale pool ära. Nii et me teeme seda ka veel. Aga kõigepealt we would like to really thank our guests. And Stefani, please, come here. So there is something sweet and nice uh, from Estonia in the bag, of course, but uh, something else as well. You know, Estonia is most of the time of the year dark and the light just like came yesterday and it goes away tomorrow. So you are here for the, for the perfect days. So, but if it's not so, so um, white outside, then there is a reflector earrings and they are the bird of, um, what is the sparrow? Swallow. swallow, swallow, yeah, Sw not swallow. What, what is it in English? Pasuka. Pasuka. It's swallow. Okay, so it is our national bird. Yeah, I know it in Estonia. It's pasuke. You can say it. Pasuke. 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 Exactly. So and they reflect in the in the night time. So they are. Yes. <laughs> Thank you for coming. Um, It's very good teamwork. It's a clear communication between two people. So, would you like to thank can Annika? You help me? <laughs> of course, I can help you. Uh, yeah. Kui me seda sessioni planeerime maksime, siis see, mida Annika ka just teegi, tegi, see demonstreerib Heleni julgust ja, ja innovatiivsust. Ja tänu Heleni initsiatiivini me, initsiatiivile me jõudsime Annika nii. Et... Uh, Kui sa ütlesid ka alguses, et, et seal on mina lennukalt teid juhtimas ja alustamas, siis äh, meil on seda rohkem vaja. Nii et äh, ära tõmba tagasi. Aitäh sulle. Et ma tõesti väga-väga tänan, et meeskonnad on minu kirg päriselt ka. Ja ma tein juba kaheks aastat tööd meeskondadega igapäevaselt. Ja ma ei tea, kuidas kas kirurge mõõdetakse ka tundides või? Mitu tundid on lõiganud? Ei, tükkid on lõiganud. Ah, ta on tükki? Ja. Okei. Okay. Siis ma ei oska öelda, min... kõutse mõõdetakse kõutside maailmas tundide järgi. Et noh, kaks tuhat tundi ja natuke peale kõutsida. Ja ma teen seda edasi selle sama lennukusega. Aitäh teile. Ja. Järgmine kord ma võin teile öelda, mitu tükki ma olen teinud. <laughs> Aitäh teile ja nautige seda, mida te täna siit õppisite. Võtke kaasa ja hoidke seda elusõna, sest ainult nii ja tegelikult me, te me muudame ja me kutside maailmas ütleme, muudame maailma üks vestus korraga. Ma loodan, et see natukene midagi teie maailmas muutis. Ja Stefani poolt samamoodi. See, mida Stefani jagas. Aitäh teile. Aitäh teile Helen, aitäh Joel, Mihkel, Stefani, Martin. Ma õppisin nimelt selgeks. Ja, absoluutselt. Äh, aitäh ja proovime siia nüüd tulla. Võtke oma tööd kaasa ja me mahume siia kõik kõik. Me saame mõne tulega juurde panna või? Või on tuledega hästi või?